அன்பின் பரலோக பிதாவை உமை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் அப்பா சோதரிக்கிறோம் தகப்பனே இந்த நேரத்திற்காக நாம் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே உமை துதிக்க கொடுத்த உமை ஆராதிக்க கொடுத்த தருணத்திற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா அப்பா உடைய கிருபை எங்களை தாங்குகிறதற்காக நன்றி உடைய கிருபை எங்களை ஏந்துகிறதற்காக நன்றி உடைய கிருபை எங்களை சுமக்கிறதற்காக நன்றி உடைய கிருபை எங்களை தப்பு வைக்கிறதற்காக நன்றி ஆண்டவரே உம்மை துதிக்கிறோம் அப்பா அப்பா நாங்கள் உயிரோடு இருக்கும் நாளளவும் உடைய கிருபையும் நன்மையும் எங்களை பின்தொடருவதற்காக நன்றி ஆண்டவரே உம்மை துதிக்கிறோம் அப்பா சோதரிக்கிறோம் அப்பா எங்களுக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் நீர் உடைய வார்த்தையில் தந்திருக்கிறீர் அப்பா உடைய வார்த்தை எங்களை உயிர்ப்பிக்கிறதற்காக நன்றி அப்பா உடைய வார்த்தை எங்களை ஜீவனை கொடுப்பதற்காக நன்றி அப்பா உடைய வார்த்தை எங்களை குணமாக்குகிறதற்காக நன்றி அப்பா உடைய வார்த்தையில் எங்களுக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் தந்திருக்கிறீரே நன்றி அப்பா சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் என்று சொல்லியிருக்கீங்க ஆண்டவரே அப்பா சத்தியாவியாகிய தேற்றரவாளன் வரும்போது சகல சத்தியத்திற்குள்ளும் உங்களை வழி நடத்துவான்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஆண்டவரே பரிசுத்த ஆவியானவரே வேதத்தின் ரகசியங்களை எங்களுக்கு கற்றுத்தாங்க எளிமையாய் கற்றுத்தாங்க நாங்கள் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் எங்களுக்கு கற்றுத்தாங்க ஆண்டவரே நன்றி அப்பா நன்றி ஆண்டவரே எங்கள் இருதய மன கடினத்தை இயேசுவின் நாமத்தினாலே நான் அப்புறப்படுத்துகிறேன் உணர்வு உள்ள இருதயத்தை எங்களுக்கு தாங்க நாங்கள் என்ன பேசணும் கற்றுத்தாங்க எப்படி நடக்கணும் கற்றுத்தாங்க நாங்கள் எப்படி பெற்றுக்கொள்ளணும் எங்களுக்கு கற்றுத்தாங்க எங்கு செல்ல வேண்டும் எங்களுக்கு கற்றுத்தாங்க நாங்கள் நடக்கிற பாதைகளை எங்களுக்கு காண்பீங்க ஆண்டவரே உங்களுடைய வசனம் எங்கள் கால்களுக்கு தீபமும் பாதைக்கு வெளிச்சமுமாய் இருப்பதற்காக நன்றி ஆண்டவரே என்னை மறைச்சி நீங்கள் வெளிப்படுங்க எங்களுக்கு என்ன என்ன தேவை என்பது உமக்கு தெரியும் ஆண்டவரே மனிதன் முகத்தை பார்ப்பான் நீரோ இருதயத்தை பார்க்கிற ஆண்டவர் தகப்பனே எங்களுடைய தேவைகள் எங்களுடைய விருப்பங்கள் எங்களுடைய இயக்கங்கள் எங்களுடைய வாஞ்சைகள் எல்லாவற்றையும் நீர் அறிவீர் தகப்பனே எங்களுக்கு ஏற்ற மண்ணாவ நீங்க தாங்க நாங்க கேட்கிற பிள்ளைகளாய் மாத்திரம் அல்ல அதன்படி செயல்படுகிற பிள்ளைகளாகவும் எங்களை நீங்க மாற்றுகிறதற்காக நன்றி அப்பா ஸ்தோதரிக்கிறேன் அப்பா ஸ்தோதரம் ஏசுவின் மூல ஜபம் கேளும் நல்ல பீதாவே ஆமேன் பிரைஸ் ஹலே லூயா நன்றி ஆண்டவரே நன்றி ஏசுவே இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போற சத்தியம் என்ன அப்படின்னா நம்ம வாழ்க்கையில் நிறைய சூழ்நிலைகளில் இந்த பிரச்சனையிலிருந்து இந்த போராட்டத்திலருந்து இந்த தீமையான காரியத்தில் இந்த நோய்களோட போராடிக்கிட்டு இருக்கிற இந்த சமயத்தில் ஆண்டவருடைய விருப்பம் என்ன என் வாழ்க்கையில் ஆண்டவருடைய விருப்பம் என்ன அவருடைய சித்தம் என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப ஆவலான ஒரு விஷயம் நானும் இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை கடந்து வந்திருக்கேன் என் வாழ்க்கையில் நான் ஒரு நோயில் நான் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் போது ஆண்டவருடைய சித்தம் நான் இந்த நோயை அனுபவிப்பது தான் ஆண்டவர் தான் எனக்கு இதை அனுமதிச்சிருக்கிறார் அப்படிங்கிறத நான் உறுதியாக நம்பினேன் நான் செஞ்ச தவறுகளோ இல்லை நான் ஆண்டவருடைய உறவுக்கு என்னை ஆண்டவர் அழைக்கிறாரோ அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் எனக்கு அதை நான் ஏற்றுக்கிட்டேன் ஆண்டவர் இதை அனுமதிச்சிருந்தா நான் அதை மீற முடியாதே நான் அதை அனுபவிச்சு தானே ஆகணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் ஆனால் சிறு வயதுலேருந்தே நான் ஆண்டவரை அறிந்தவள் எனக்கு ஆண்டவருடைய உறவு ரொம்ப பிடிக்கும் வேதம் வாசிக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த உறவில் தான் நான் இருந்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஒரு சாட்சியை நான் கேள்விப்படுறேன் ஒரு சகோதரி அவங்களும் ஒரு நோயினால பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க மருத்துவத்தால் கைவிடப்பட்டுட்டாங்க எந்த மருந்து மாத்திரையிலையும் அவங்களுக்கு சுகம் கிடைக்கல ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் இல்லை ஏழு வருஷம் அந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்போ அவங்க ஆண்டவருடைய சத்தியத்தை அவங்க அறிஞ்சுக்கிறாங்க இந்த நோயால் பாதிக்கப்படுகிறது இந்த நோயை அனுபவிக்கிறது தான் ஆண்டவருடைய விருப்பம் அப்படிங்கிறது இல்லை ஆண்டவருடைய சித்தம் அவர் கொடுத்த ஆரோக்கியத்தை பெற்று கொள்வது தான் அப்படிங்கிற சத்தியத்தை அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்க ஆண்டவர் கொடுத்த அந்த ஆரோக்கியத்தை அவங்க பெற்றுக்கிடவும் செய்கிறாங்க இந்த சாட்சியை நான் கேட்குறேன் கேட்கும்போது எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம் ஆண்டவரை இந்த நோயை நீங்கள் அனுமதிக்கலையா நீங்கள் அனுமதிக்கலைன்னு சொன்னால் என்னால் இதில் விடுதலையை பெற முடியுமே அப்படின்னு சொல்லி அந்த சத்தியத்தை நான் அறிந்து கொள்ள ஆரம்பித்தேன் ஆண்டவரை எனக்கு நீங்கள் இதை கொடுக்கலை அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு யார் கொடுத்தாங்க என்னோட கேள்வி அதுதான் யாக்கோபு ஒன்று பதிமூணு என்ன சொல்லுதுன்னா தீமையான எந்த காரியத்தினாலும் ஆண்டவர் நம்மை சோதிப்பது இல்லை நன்மையான எந்த ஈவும் பூரணமான எந்த வரமும் வரத்தில் உள்ள ஜோதிகளின் பிதாவிடத்திலிருந்து நமக்கு இறங்கி வருகிறதுன்னு பாக்குறோம் அப்போ தீமையான காரியம் ஆண்டவர்கிட்ட இருந்து வரலன்னா அப்ப யார்கிட்ட இருந்து வருகிறது என்னோட கேள்வி 
ஆண்டவர் என்னோட தெளிவா பேசினாரு யோவான் பத்து பத்து திருடன் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவும் வருகிறானே என்றி வேறொன்றுக்கும் வரான் நானோ ஜீவனை கொடுக்க வந்தேன் அது பரிபூரணப்பட வந்தேன் அப்படின்னு சொல்றாரு நம்முடைய குறைவான வாழ்க்கையில நோயோட வேதனையோட பலவீனங்களோட சோர்வோட வறுமையோட கஷ்டங்களோட துக்கங்களோட நம்ம சுமக்க முடியாம சுமந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த வாழ்க்கையில அவருடைய பரிபூரணமான ஜீவனை கொடுக்க வந்தாராம் பிரியமானவர்களே நீங்கள் அவருடைய ஜீவனை பெற்று கொள்ளுவதுதான் அவருடைய விருப்பம் உங்க வாழ்க்கையில அவர் கொடுத்த ஆரோக்கியத்தை அவருடைய சந்தோஷத்தை அவருடைய சமாதானத்தை அவருடைய நிம்மதியை அவருடைய அன்பை அவருடைய ஆரோக்கியத்தை அவர் கொடுத்த விடுதலையை நீங்கள் பெற்றுக் கொள்வதுதான் அவருடைய விருப்பம் அவருடைய விருப்பம் என்னன்னு சொல்லி நீங்க எல்லார்கிட்டையும் தேடி கேட்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஜபிக்கிறவங்க இல்ல ஆண்டவருடைய உறவுல யார் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட போய் கேட்கணும் இல்ல இல்ல அவருடைய வார்த்தை தான் அவருடைய விருப்பம் அவர் வேற அவர் வார்த்தை வேற இல்ல பெரிய மாணவர்களே அவர் வார்த்தை என்ன சொல்லுதுன்னா தீமையான காரியத்தை நான் உனக்கு தரவில்லை திருடன்தான் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவும் வருகிறான் நான் உனக்கு ஜீவனை கொடுக்க வந்தேன் அது பரிபூரணப்பட வந்தேன்னு சொல்லுது அவர் வேற அவர் வார்த்தை வேற இல்ல அவருடைய விருப்பம் அவருடைய வார்த்தை தான் சத்தியத்தை நான் அறியும் போது நான் அடைந்த சந்தோஷத்திற்கு அளவே இல்லை ஆண்டவரே நீங்க எனக்கு பரிபூர்ணமான ஜீவனை கொடுக்க வந்தீங்கன்னா திருடன்தான் இந்த நோயை கொடுத்திருக்கான்னு சொன்னா அந்த பரிபூர்ணமான ஜீவனை நான் எப்படி பெற்றுக்கொள்வது இந்த திருடனை நான் எப்படி விரட்டுவது ஆண்டவரிடம் கேட்டேன் யாக்கோபு நாலு ஏழு என்ன சொல்லுதுன்னா தேவனுக்கு கீழ்படுந்துருங்கள் பிசாசுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள் அப்பொழுது அவன் உங்களை விட்டு ஓடி போவான் ஆண்டவர் நம்முடைய வல்லமையில பிசாசுக்கு எதிர்த்து நிக்க சொல்லல அவர் அதற்கு வல்லமையையும் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அவருடைய நாமத்தை கொடுத்திருக்கிறார் அவருடைய ஆவியின் பட்டயமாகிய வார்த்தையை கொடுத்திருக்கிறார் அவருடைய நாமம் உயரிய நாமம் நோய்களும் பேய்களும் பிசாசுகளும் பிரச்சனைகளும் பயந்து ஓடுகின்ற நாமம் இந்த உலகத்துல வேற நாமம் நமக்கு கொடுக்கப்படவில்லை பிரியமானவர்களை ஏசுங்கிற நாமம் தான் நாம் ஜீவனை பெற்றுக்கொள்ளும் ஒரே வழி ஏசுங்கிற உயரிய நாமம் தான் நாம் விடுதலையை பெற்றுக்கொள்ளும் ஒரே வழி ஏசுங்கிற ஒரு நாமம் தான் அவர் கொடுத்த வாழ்வை பெற்றுக்கொள்வதற்கான ஒரே வழி அந்த நாமத்தை பயன்படுத்தி தான் நான் திருடனை எதிர்த்து நிற்க முடியும் அந்த அவருடைய ஆவியின் பட்டயத்தை பயன்படுத்தி நாம் எதிர்த்து நிற்கும் போதுதான் பிசாசானவன் ஓடி போகிறான் ஆனா நம்ம செய்கிற தவறு என்னன்னா திருடனை எதிர்த்து நிற்பதற்கு நாம் தேவனை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் அவர் ஏற்கனவே எதிர்த்து நின்றுட்டார் எதிர்த்து முடிச்சுட்டாரு அவருடைய பங்கை அவர் சிலுவையில் செய்து முடித்து விட்டார் தேவகுமாரன் பிசாசின் கிரியைகளை அழிக்கும் படிக்கே அவர் பூமியில வெளிப்பட்டார் நாம் பார்க்கிறோம் அவர் மாம்சத்தில் வெளிப்பட்டார் நாம் பார்க்கிறோம் அவர் பிசாசின் கிரியைகளை சிலுவையில் அழித்து விட்டார் பெரிய மாணவர்களை நம் மேல் இருந்த அவனுடைய அதிகாரத்தை அவர் சாத்தானுடைய அதிகாரத்தை அவர் உறிந்து கொண்டார் சிலுவையின் மேல் நாம் பார்க்கிறோம் சிலுவையின் மேல் வெற்றி சிறந்தார் நாம் பார்க்கிறோம் பெரிய மாணவர்களே சாத்தானுக்கு நம் மீது நோயை தருவதற்கு அதிகாரம் இல்லை நாம் இயேசுங்கிற நாமத்தை பயன்படுத்தும் போது அவருடைய வார்த்தையை பயன்படுத்தும் போது அவன் நம்மை விட்டு நிச்சயம் ஓடி போகதான் செய்யணும் சத்தியம் அதை தான் சொல்லுகிறது அவர் விடுதலையை நமக்கு கொடுத்து விட்டார் ஏன் அதை சொல்றேன் அப்படின்னா ஆண்டவர் இந்த தீமையான காரியத்தை நமக்கு அனுமதித்திருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினைக்கும் போது நம்மளால சாத்தானுக்கு எதிர்த்து நிற்க முடியாது சாத்தான் கொடுத்த ஒரு விஷயத்த தேவன் எனக்கு கொடுத்தார் என்று நாம் தவறுதலாக நாம் நினைத்து கொண்டிருக்கும் வரையில நம்மளால சாத்தானுக்கு எதிர்த்து நிற்க முடியாது நாம் தேவனிடம் தான் கெஞ்சி கொண்டிருப்போம் தேவன் அன்புள்ளவர் தேவன் மிகவும் அன்புள்ளவர் பெரிய மாணவர்களே எவ்வளவு வல்லமையுள்ள ஆண்டவர் நீங்களும் நானும் விடுதலை பெற வேண்டும் என்பதற்காக மாம்சத்துல அவர் வெளிப்பட்டு சிலுவையில நானும் நீங்களும் பெற வேண்டிய தண்டனை அவர் ஏற்றுக்கொண்டிருக்க முடியும் நானும் நீங்களும் சுமக்க கூடாதுன்னு தானே அவர் சுமந்து கொண்டார் பெரிய மாணவர்களே அதுதான் அவருடைய விருப்பம் அதுதான் அவருடைய சித்தம் 
எப்போ சிலுவையில் அவர் முடிந்தது என்று சொன்னாரோ அந்த விடுதலைக்கு தேவையான எல்லா செயல்களையும் எல்லா விதமான வேலைகளையும் அவர் செய்து முடித்து விட்டார் அவர் செய்து முடித்ததை நீங்கள் விசுவாசித்து பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் அதுதான் அவருடைய விருப்பம் பதினெட்டாவது நூற்றாண்டில் ஆஸ்திரேலியாவில் டோவின் சொல்லி ஒரு பாஸ்டர் இருந்தார் இது ஒரு நடந்த உண்மை சம்பவம் அந்த காலகட்டத்தில் ஆண்டவர் ஆரோக்கியத்தை கொடுத்து விட்டார் அப்படிங்கிற உண்மை அந்த வெளிப்பாடு தெரியாத காலகட்டம் அது அப்போ ஒரு கிருமியினால ஒரு வைரஸ்னால ஒரு தொற்று நோய் அந்த நாட்டை பிடிச்சிருந்தது அந்த தொற்று நோயின் மூலம் நிறைய மரணங்கள் ஏற்பட்டு கொண்டிருந்தது தினம் தினம் நிறைய பேர் அந்த நோயினால பாதிக்கப்பட்டு இறந்துகிட்டு இருந்தாங்க அந்த பாஸ்டரோட சபையிலையுமே ஒரு நாளைக்கு நாலஞ்சு பேர் இறந்து போய்கிட்டு இருந்தாங்க இந்த பாஸ்டருக்கு துக்கம் தாங்க முடியலை வேதனை தாங்க முடியலை தினம் தினம் நாலஞ்சு பேருக்கு அவர் அடக்க ஆராதனை செய்துட்டு வரணும் அந்த கஷ்டத்தை அவரால் தாங்க முடியலை வீட்டில் வந்து அவர் உட்காந்து அழுதுட்டு இருந்தாராம் ஜபத்தில் ஆண்டவரே இதுதான் உங்கள் சித்தமா இந்த மக்கள் இறந்து போகிறது தான் உங்களுடைய விருப்பமா ஆண்டவரே இதில் நீங்கள் எங்களுக்கு என்ன தரப்போறீங்க இதை நாங்கள் என்ன செய்யணும் இதில் இதுலேருந்து நீங்கள் மனம் மாற மாட்டீங்களா அப்படிங்கிறது அவருடைய ஜபம் ஆண்டவர் ரொம்ப தெளிவாக பேசினாராம் அவர்கிட்ட அப்போஸ்தலர் பத்து முப்பத்தி எட்டு நசரன் ஆகிய இயேசுவை தேவன் பரிசுத்த ஆவியினாலும் வல்லமையினாலும் அபிஷேகம் பண்ணினார் தேவன் அவருடனே கூட இருந்தபடியினாலே அவர் நன்மை செய்கிறவராயும் பிசாசின் வல்லமையில் அகப்பட்ட யாவரையும் குணமாக்குகிறவராகவும் சுற்றி திரிந்தார் ஏசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில் இருக்கும் போது நன்மை செய்கிறவராகவே சுற்றி திரிந்தாராம் பிசாசின் வல்லமையில் அகப்பட்ட யாவரையும் குணமாக்குகிறவராக இருந்தாராம் அந்த பூமியில ஆண்டவர் இருக்கும்போது யாரையும் அவர் என்ன செய்யல சாபம் கொடுக்கல யாருக்கும் அவர் தண்டனை கொடுக்கல யாரையும் இந்த நோயை பிடிச்சுக்கோன்னு சொல்லி அவர் அவங்களுக்கு தண்டனை கொடுக்கல நோயில் அகப்பட்டிருந்தவர்களையும் பிசாசின் வல்லமையில் அகப்பட்ட யாவரையும் விடுதலை ஆக்குகிறவராக இருந்தாராம் லூக்கால கூட ஒரு சம்பவம் பார்ப்போம் நிமிர முடியாத கூனியா இருந்த ஒரு பெண்மணிய ஆண்டவர் அங்கு குணமாக்குவார் குணமாக்கிட்டு சொல்வாரு அப்ரஹாமின் குமார்த்தியாக இவளை சாத்தான் கட்டி வைத்திருந்தான் பதினெட்டு வருஷமா இன்று இவள் விடுதலை பெற்று கொண்டாள் அப்படின்னு சொல்லுவாரு அந்த நோய்க்கு காரணம் சாத்தான்னு சொல்லுவாரு திருடன் தான் திருட வந்தான்னு சொல்றாரு ஆண்டவர் அப்போ அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆண்டவரை இந்த மரணத்தை நீங்க அனுமதிக்கலையா யோவான் அஞ்சு பத்தொன்பதுல ஆண்டவர் ரொம்ப தெளிவா சொல்வாரு இயேசு கிறிஸ்து பிதா செய்கிறதை காண்கிறது தான் குமாரன் செய்வார் பிதா என்ன செய்யறாரோ அதை தான் நான் செய்கிறேனே தவிர அவர் செய்யாததை நான் செய்யலன்னு சொல்வாரு அவர் என்ன செய்கிறாரோ அதை தான் நான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படிம்பாரு அப்போ ஏசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில என்ன செஞ்சாரு நன்மை செய்கிறவராகவும் பிசாசின் வல்லமையில் அகப்பட்டவர்களை குணமாக்குகிறவராகவும் சுற்றி திருந்தார் அப்போ இந்த நன்மைகளை நீங்கள் பெற்று கொள்வதுதான் தேவனுடைய சித்தம் பிரியமானவர்களே உங்க வாழ்க்கையில நீங்க வருந்தி கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிற இந்த பிரச்சனைகள்ல இருந்து வேதனைகள்ல இருந்து நோயின் பிடியில இருந்து நீங்க விடுதலை பெறுவதுதான் சாத்தானின் கட்டுகளில் இருந்து இருளின் கட்டுகளில் இருந்து நீங்க விடுதலை பெறுவதுதான் அவருடைய விருப்பம் பிரியமானவர்களே அதற்காக தான் அவர் சிலுவையில் இறங்கி வந்தார் அப்போ இந்த வசனத்தை ஆண்டவர் கற்றுக் கொடுத்த உடனே அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆண்டவரே அப்போ நீங்க தரலன்னா இதை தப்பி செல்றதுக்கும் வழியும் நீங்க கொடுத்துருப்பீங்கல்ல அங்க சத்தியத்தை அவர் கற்றுக்கொள்ளுகிறார் இயேசுங்கிற நாமத்தை அவர் அறிந்து கொள்ளுகிறார் விசுவாச ஜபத்தை அதிர் அறிந்து கொள்ளுகிறார் திருடனை எப்படி எதிர்த்து நிற்கணுங்கிற சத்தியத்தை அவர் தெரிந்து கொள்ளுகிறார் ஆண்டவர் கற்றுக் கொடுத்து அவர் தெரிந்து கொண்ட உடனே அவருடைய சபையிலிருந்து ஒரு சகோதரன் வந்து என் வீட்டில் என்னோட தங்கச்சி மரண படுக்கையில் இருக்கிறா வந்து அவளுக்காக ஜெபிக்க வாங்கன்னு சொல்லி கூப்பிட வருகிறார் உடனே இந்த பாஸ்டரும் சந்தோஷமாக கிளம்பி அவர் வீட்டுக்கு போகிறாரு அந்த டாக்டர் வந்து அந்த பாஸ்டரை பார்த்து கேட்குறாரா உங்கள் வேதாகமத்தில் ஆண்டவர்கிட்ட இதுக்கு வழியே கிடையாதா இந்த மக்கள் எல்லாம் இப்படி தான் இறந்துட்டு போகணுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாராம் உடனே பாஸ்டர் சொன்னாரா இல்லை இல்லை இந்த மரணத்தை ஆண்டவர் அனுமதிக்கலை இதை நம்மளை எதிர்த்து நிற்க முடியும்னு சொல்லி அவர் அங்கே அந்த நோயை கொண்டு வந்த சாத்தானை அந்த மரணத்தை கொண்டு வந்த சாத்தானை இயேசுவின் நாமத்தை கொண்டு அவர் அதுங்க எதிர்த்தாராம் அங்கே விசுவாச ஜபம் செஞ்சாராம் இயேசுவின் நாமத்தினாலே இந்த மரணத்தை கொண்டு வருகிற சாத்தானே நீ வெளியில் போ இது இயேசு கிறிஸ்துவின் சரீரம் சொல்லி அந்த சாத்தானுக்கு இயேசுவின் நாமத்தினாலே கட்டளை கொடுத்தாராம் கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த பொண்ணு சாதாரணமாக எழுந்து உட்கார்ந்து அவங்க அம்மா கிட்ட சாப்பாடு கேட்டாலாம் 
அதற்கு பிறகு அந்த நாட்டில் அந்த தொற்று நோயால் ஒரு மரணமும் ஏற்படவில்லை ஹலெலுயா பிரைஸ் எல்லாம் இந்த பாஸ்டர் இந்த மரணம் ஆண்டவருடைய சித்தம்தான் அவர் அனுமதிச்சதுனால தான் இந்த மரணம் ஏற்பட்டது அப்படிங்கிறத அவர் ஏற்று கொண்டிருந்தால் இந்த விடுதலையை பெற்றிருக்க முடியுமா நிச்சயமாக பெற்றிருக்க முடியாது அப்போ ஆண்டவருடைய சித்தம் நாம் அந்த விடுதலையை பெற்று கொள்வதுதான் அப்படிங்கிற உண்மையை நீங்கள் புரிந்து கொண்டால் அதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளும் போது மட்டுமே அந்த விடுதலையை நீங்கள் பெற முடியும் இந்த சிந்தனையை நீங்கள் மாற்றுவது நீங்கள் விடுதலை பெறுவதற்கு மிக மிக முக்கியமான அடிப்படையான விஷயம் ஆண்டவர் தான் இந்த தீமையான காரியத்தை அனுமதித்திருக்கிறார் என்று நீங்கள் நினைக்கிற வரைக்கும் அதில் ஆண்டவர் கொடுத்த விடுதலையை உங்களால் பெற முடியாது ஆண்டவர் தீமையான காரியத்தை கொண்டு உங்களை சோதிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவர் ஆண்டவர் அதுக்காக சோதிக்க மாட்டார்னு நான் சொல்ல வரல தப்பா புரிந்து கொள்ளாதீங்க அவருடைய சோதனை எப்படி இருக்கும்னா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சு செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் போகும்போது ஒரு டெஸ்ட் எழுதி போவாங்கல்ல பிள்ளைங்க அந்த மாதிரி நம்மளுடைய திறமையை நிரூபிக்கிற விதமாக இருக்கும் ரெண்டு திமுத்தொய் மூணு பதினாறுல நம்ம பார்க்கலாம் வேத வாக்கியங்கள் எல்லாம் தேவ ஆவியினால் அருளப்பட்டிருக்கிறது தேவனுடைய மனுஷன் தேறினவனாகவும் எந்த நற்கிரியையும் செய்ய தகுதியுள்ளவனாகவும் இருக்கும்படி அவைகள் உபதேசத்துக்கும் கடிந்து கொள்ளுதலுக்கும் சீர்திருத்தலுக்கும் நீதியை படிப்பிக்குதலுக்கும் பிரயோஜனம் உள்ளவைகளாயிருக்கிறது ஆண்டவர் அவருடைய வார்த்தையின் மூலமாக தான் நம்மை உபதேசிப்பார் அவருடைய வார்த்தைகளின் மூலமாக தான் நம்மை கடிந்து கொள்ளுவார் அவருடைய வார்த்தைகளின் மூலமாக தான் நமக்கு சீர்திருத்தம் பண்ண விரும்புவார் அவருடைய வார்த்தையின் மூலமாக தான் நமக்கு நீதியை கற்று கொடுப்பார் பிரியமானவர்களே அவர் நமக்கு கற்று கொடுப்பதற்கு நம்மை உறவுக்குள் அழைப்பதற்கு அவருக்கு சாத்தான் தேவையில்லை தீமையான காரியம் அவருக்கு தேவையில்லை அவருடைய உறவுக்குள் நம்மை அழைப்பதற்கு அவர் சாத்தான் மூலமாக நம்மை அழைக்க மாட்டார் அவருடைய வார்த்தையின் மூலமாக தான் அவர் உங்களையும் என்னையும் அழைப்பார் வார்த்தையின் மூலமாக தான் நமக்கு அறிவுரை சொல்லுவார் வார்த்தையின் மூலமாக தான் நம்மை சீர்திருத்தம் செய்வார் தீமையான காரியத்தை கொண்டு அல்ல ஆனால் தீமையான காரியத்தை சாத்தான் தரும்போது நாம் சாத்தானுக்கு நம் வாழ்வில் இடம் கொடுக்கும் போது சாத்தானால சாதாரணமாக எல்லார் வாழ்க்கையிலையும் தீமையான காரியத்தை கொடுக்க முடியாது யார் ஒருவர் அவனுக்கு நம்ம வாழ்க்கையில இடம் கொடுக்குறாங்களோ அவங்க வாழ்க்கையில தான் அவனால வர முடியும் யார் ஒருவருக்கு அவனை எதிர்த்து நிற்க தெரியலையோ யார் ஒருவருக்கு இயேசுவின் நாமத்தை பயன்படுத்த தெரியலையோ யார் ஒருவருக்கு சாத்தானுக்கு அதிகாரத்தை கொடுக்குறாங்களோ அவங்க வாழ்க்கையில தான் அவை பிரச்சனையை கொண்டு வர முடியும் பிரச்சனை எல்லார் வாழ்க்கையிலையும் வரும் நான் வரலன்னு சொல்ல வராதுன்னு சொல்லல ஏசு கிறிஸ்துவை பிடித்து கொண்டவர்களுக்கு ஏசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறவர்களுக்கு பிரச்சனையே வராதுன்னு நான் சொல்லல பிரச்சனைகள் வரும் ஆனால் நாம் தோற்று போக மாட்டோம் அதில் மேற்கொண்டவர்களாக ஜெயித்தவர்களாக நாம் இருப்போம் அப்போ இந்த பிரச்சனையை நாம் மேற்கொள்ளணும்னு சொன்னா இந்த நோயிலிருந்து நாம் விடுதலை பெறணும்னு சொன்னா இங்க எனக்கு ஆண்டவர் என்ன கொடுத்திருக்கிறார் அவருடைய சித்தம் நான் இந்த விடுதலையை பெற்றுக் கொள்வதுதான் அப்படிங்கிற உண்மையை நாம் தெரிந்து கொண்டால்தான் நாம் இதுல வெளியில வர முடியும் ஆண்டவருடைய சித்தம் என்னன்னு உங்களுக்கு சந்தேகமே வேண்டாம் பிரிய மாணவர்களே ஆண்டவருடைய சித்தம் நீங்கள் அவர் கொடுத்த பலன்களை விடுதலையை அவருடைய சமாதானத்தை அவருடைய சந்தோஷத்தை அவருடைய ஆரோக்கியத்தை அவருடைய நிறைவான வாழ்வை பெற்று கொள்ளுவதுதான் அவருடைய விருப்பம் ஆண்டவர் சிலுவையில் அதை காண்பித்து விட்டார் அவர் வார்த்தையில மட்டும் சொல்லல அதை நீங்கள் பெற்றுக் கொள்வதற்கு தேவையான விடுதலையையும் அவர் சிலுவையில் கொடுத்து விட்டார் உங்களுக்கும் எனக்கும் என்ன தேவையோ அதை அவர் சிலுவையில் தந்து விட்டார் உங்களுடைய பலவீனங்களை அவர் சுமந்து கொண்டார் உங்களுடைய துக்கங்களை அவர் சுமந்து கொண்டார் நாம் சுமக்க வேண்டிய பாரங்களை நாம் சுமக்க வேண்டிய அவமானங்களை நாம் சுமக்க வேண்டிய தண்டனையை நமக்கு பதிலாக அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் நீங்களும் நானும் சுமக்க தேவையில்லை இதுதான் அவருடைய விருப்பம் 
எப்போ சிலுவையில் ஆண்டவர் முடிந்ததுன்னு சொன்னாரோ அப்போவே நம்மளுடைய பாடுகள் துக்கங்கள் அந்த பாவத்திற்கான தண்டனையான மரணத்தை அனுபவிக்கின்ற பாடுகள் எல்லாவற்றையும் அவர் முடித்து விட்டார் அவர் முடித்த செயலை நீங்கள் விசுவாசிக்கும் போது அந்த விடுதலையை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அவருடைய சித்தம் நீங்கள் அவர் கொடுத்த விடுதலையை பெற்றுக்கொள்ளுவது தான் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளும் போது அவருடைய விருப்பம் நீங்கள் ஆரோக்கியம் அடைவதுதான் அவருடைய விருப்பம் நீங்கள் விடுதலையை பெற்றுக்கொள்ளுவதுதான் அவருடைய விருப்பம் நீங்கள் அவர் கொடுத்த அந்த நன்மையான காரியங்களை பெற்றுக்கொள்ளுவதுதான் அவருடைய விருப்பம் அவர் கொடுத்த ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வதுதான் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க அந்த உண்மையை தெரிந்து கொள்ளும் போதுதான் நீங்க அவரை விசுவாசிக்க முடியும் அதுவரைக்கும் ஆண்டவர் இதை அனுமதித்திருக்கிறாரோன்னு சொல்லி அந்த பாரங்களோடு சுமக்க நேரிடும் இல்ல பெரிய மாணவர்களே நீங்க சுமக்க தேவையில்லை ஏசு சுமந்து கொண்டார் நீங்க சுமக்க கூடாதுன்னு தான் அவர் சுமந்து கொண்டார் ஆண்டவரை தவறாக புரிந்து கொள்ளாதீர்கள் அவர் மிகவும் அன்பான ஆண்டவர் நீங்க சுமக்க கூடாதுன்னு சொல்லி தன்னுடைய ஜீவனையே நமக்காக கொடுத்த ஆண்டவர் அவருடைய விருப்பம் நீங்கள் ஆரோக்கியமாக இருப்பதுதான் அவருடைய விருப்பம் அவர் கொடுத்த விடுதலையை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுவதுதான் பெரிய மாணவர்களே ஜபம் நன்றி ஆண்டவரே உம்மை துதிக்கிறோம் அப்பா எங்களோடு பேசினதற்காக நன்றி அப்பா எங்களோடு இடைப்பட்டதற்காக நன்றி அப்பா இந்த தவறான எண்ணங்களால இந்த தீமையான காரியங்களை நீங்க தான் அனுமதிச்சிருக்கீங்கன்னு நாங்க தவறாக நினைத்து கொண்டிருந்தோம் ஆண்டவரே எங்களை மன்னிச்சிருங்கப்பா நாங்க இந்த வேதனையை நோயை இந்த வலியை இந்த பா பாடுகளை இந்த துக்கங்களை நாங்க சுமக்க தேவையில்லை ஆண்டவரே அதை நீங்க சுமந்து கொண்டீங்க ஆண்டவரே நன்றி அப்பா உங்களுடைய விருப்பம் நாங்கள் நீங்கள் கொடுத்த விடுதலையை பெற்றுக்கொள்ளுவதுதான் என்பதை நாங்கள் இன்று அறிந்து கொண்டோம் ஆண்டவரே நன்றி அப்பா நீர் கொடுத்த உங்களுடைய விடுதலைக்காக நன்றி அப்பா எவ்வளவு அன்பு நிறைந்த ஆண்டவர் ஆண்டவரே எங்களுடைய தண்டனையை நீர் ஏற்றுக்கொண்டீரேப்பா நாங்கள் சுமக்க வேண்டிய பாரத்தை நீர் சுமந்தீரே ஆண்டவரே நாங்கள் சுமக்க வேண்டிய துக்கங்களை நீர் சுமந்துட்டீரே ஆண்டவரே நாங்கள் மரணிக்க வேண்டிய இடத்துல நீங்கள் மரணத்தை ஏற்றுக்கொண்டீரே ஆண்டவரே எங்களுடைய தண்டனையை நீர் ஏற்றுக்கொண்டீரே ஆண்டவரே உங்களுடைய வாழ்வை எங்களுக்கு தந்திருக்கிறீரேப்பா எங்களுக்கு விடுதலையை நீர் தந்திருக்கிறீரே ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி அப்பா சௌதரிக்கிறோம் அப்பா உங்களுடைய விருப்பம் என்ன என்பதை நாங்கள் இன்று புரிந்து கொண்டோம் ஆண்டவரே நாங்கள் அதை விசுவாசிச்சு பெற்றுக்கொள்வோம் அப்பா நன்றி அப்பா நன்றி ஆண்டவரே நன்றி ஆண்டவரே இயேசுவின் மூலம் ஜபங்கேலும் நல்ல பீதாவே ஆமேன்